Hi guys! Good morning! Ayan. So guys, this is our last day here in Bumaxi, Mississippi. Ayan. So guys, nakakalungkot kasi bakit? Malulungkot na naman tayo kasi uuwi na naman tayo guys. Ayan. So tomorrow guys, uuwi na kami. And tomorrow ay sobrang mapapagod ang lola mo kasi nga maaga kami nga alis dito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo guys kung nanonood talaga kayo ng aking mga vlogs. So sa previous vlog, sinabi ko sa inyo na... Um, from sa Illinois after here is like 10 hours away. So guys, maaga kami nga alis. Sabi ko sa asawa ko, umalis kami ng mga 4. Kasi guys, kung alis kami ng mga 4, syempre dadating kami doon ng mga ng mga siguro 3. Kasi mag i stop, -stop pa kami guys. Eh. Syempre, kailangan namin umihi, ba? Diba? So, pagkadating namin doon guys, kailangan dumiretso na agad ako sa trabaho. Kasi guys, duty na ako ng, uh, duty na ako ng 7 p.m to 7 a.m. So, ganun guys. Kapag full-time ka kasi dito sa America as a full-time e-earners, um, nag-work ako ng 3 days a week. So, sa 3 days a week yun guys. Kada work mo is 12 hours. So, kasi baka iniisip ng iba sa inyo guys, palagi ako nasa vacation, ganyan. Kasi guys, full-time. So, kapag full-time, magkaiba kasi ang part-time sa full-time. So, i-explain ko lang ng konti, guys, kasi yung iba baka iniisip na puro kami vacation, puro kami travel, ganun. So, kapag full-time, hindi ko alam, guys, sa ibang profession, pero sa nursing profession here in the United States, uh, mag-work ka lang ng 12 hours per shift. So, 3 days yon. So, kung sa 7 days, Normally, um, kami nga yung gumagawa ng schedule namin. So, ang um, ginagawa ko, uh, minsan mag-work ako ng straight 3 days para magkaroon ako ng straight 4 days off. So, kapag may 4 days off ako, normally pumupunta kami or nag-vacation kami ng asawa. Kasi yung time na off ako, yun na yung time na binibigay ko para sa asawa ko. So, ganun guys. Siyempre, Pag wala naman kasi akong, pag nasa trabaho naman kasi ako, yung asawa ko lang yung nasa bahay, so wala siyang ginagawa. So, medyo na-feel guilty ako guys kapag nasa bahay lang siya kasi nga, wala namang ginagawa yung asawa ko. So, yun guys, um, sana wag yung isipin na, ay, lagi kami, lagi kami pumunta ng vacation, nagpapasarap ng buhay, ganyan. Kasi guys, everybody deserves a vacation. <laughs> so, kung nag, alam mo sa sarili mo na nagtatrabaho ka, Ayan, so you deserve na mag-vacation ka minsan, yan. And sa situation ko naman guys, syempre dahil nagtatrabaho tayo, kailangan natin nabigyan ng time yung sarili natin. And syempre, kung may asawa ka, kailangan magbigay ka ng sapat na oras para sa asawa mo. Kailangan tinitimbang mo yung, yung time mo for yourself and para sa asawa mo and para sa, you know, sa trabaho. So yun guys, ang dami ko na sinabi. So for today's vlog guys, ang gagawin natin is, dahil nga last day na natin, is pupunta tayo sa isang historic house yata na sinabi nung asawa ko. Uh, like what I've said guys, I don't like history. Hindi talaga ako mahilig sa history and yung asawa ko lang talaga yung mahilig. So, kumbaga ako, okay, sige, ganyan. <laughs> Kasi mahilig lang ako mag picture-picture. So, yun na guys, let's go. Pumunta na tayo doon. And I'll see you guys there in a bit. Ngayon, nandito na tayo sa um, the Jefferson Davis Home and Pres Presidential <laughs> Library House. So, um, guys, unfortunately, they're closed because nagka-hurricane kasi dito a week ago. Is it right? Mm -hmm. A week ago. So, closed sila, guys. And yung ibang mga lugar dito, wala pang power. So, makikita nyo dito, guys. I'm gonna show you. Ito yung malaking puno. May mga... Puno dito na ayan, taob-taob siya. Kaya hindi talaga tayo makakapasok guys. And meron din dito yung mga puno doon. Talagang tumaob guys. So, gustuhin naman natin pumasok guys. Hindi tayo makakapasok kasi nga sarado sila. Guys, dahil sarado ang um, dapat pupuntahan natin. Ngayon guys, kumain muna tayo. Ayan, <laughs> pagkain na naman ang iniisip. Kumain muna tayo guys and yung restaurant na kakainan natin is one of the I think famous restaurant here in Biloxi, Mississippi. And katabi lang siya guys ng dagat. 
Dito na tayo sa Shaggy Restaurant. Ayan guys. So, syempre magsuot muna tayo ng mask bago tayo pumasok. So, ito guys. Papasok na tayo. Let's go! bas guys kasi yung ayan guys yung pinaka front niya wow! so, is the beach right there so dito maganda guys sobrang ganda dito ang sarap kumain pet wala bang food masarap kumain na ang ganda kasi guys ng view nasa harap ka ng dagat so mamaya guys pagkatapos nang natin kumain pumunta tayo doon syempre alam na picture picture ayan so ito na yung ating uh, menu and to be honest, I really don't know what to order because this is the first time na kakain kami dito. So, I think I'm gonna get more on seafoods because I like seafoods, guys. So, let's see. <music> tapos na tayong kumain. And kung makikita nyo, ayun yung restaurant na kinain na namin. And ito yung tapat niya, guys, na na dagat. So, sobrang ang sarap ng simoy ng hangin. Fresh na fresh. And punta, muna ta punta tayo dito sa beach, guys. Mag-take tayo ng mga pictures. Alam nyo na. Ayan. So, let's go, guys.
Ang sarap maglakad dito. Lakad-lakad. Yun, guys. Um, actually, pwede kang maligo. Kaso, guys, I don't have any plan to swim. <laughs> Gulf of Mexico. Yeah, and that is Gulf of Mexico. Yeah, Gulf of Mexico. Yeah. And may mga, yun yung mga restaurant over there. I think that's a condominium, is it? Oh, the buildings right there, guys. If you can see. And yeah. So now, guys, we're done eating, of course. And we're full. Sobrang sarap ng food, guys. So now we're gonna go to Hard Rock Casino. So let's see, guys. Kung mananalo tayo ulit. <laughs> So guys, bago pala tayo pumunta ng casino, pupunta muna tayo, dadaan tayo dito guys sa visitors center area ng Biloxi, Mississippi. So actually guys, ayan na siya. Um, bukas kasi siya, tumawag kami, so bukas daw siya. So ngayon guys, pupunta tayo dyan, sisilipin natin kung ano ba yung meron tayo makikita dyan. So let's go guys! <coughs> Nandito na tayo sa loob. And may mga... Laki nito guys. Oh. Tignan nyo ito guys. Sobrang laki. Painting. Ang ganda. It's pretty neat. Hmm. sa Visitor Center ng Biloxi. So, ngayon, guys, pupunta naman tayo dito sa Sharkheads Biloxi Beach. Ayan. So, bibili tayo, guys, sa mga souvenirs. Mahilig kasi ako mga lekta ng mga magnets. And, tignan natin kung may mabibili tayong ganito. Mga sweatshirts, t-shirts. So, ayan, guys, let's go and see! So, guys, kung makikita nyo, ito yung pinakalabas ng um, souvenirs area. So, makikita nyo, guys, ito. So, parang cute niya, guys. Ayan, nakalagay. Sharkheads Deluxe Beach 2020 And dito guys,
guys, ngayon tapos na tayong mamili. Yeah, meron tayong souvenir. And may magnet na tayo, guys. And nakabili ako ng um, ganito na pinakita ko sa inyo doon sa video, yung black. At saka yung kanina na parang dark pink siya. Um, guys, nung nagpunta kasi kami sa New Orleans, ito, which is very cute, guys. Namili ko lang siya ng nasa $20 lang siya. Tapos, kapag gumawa ka pa ng isa, $35 lang sa dalawa. Pero dito guys, yung halaga ng isang kulay black is nasa $30 which is mas mahal siya as compare dun sa binila natin sa New Orleans. Tapos yung isa naman nasa $20 pero okay lang guys kasi nga remember sa man natin yung saka souvenir naman natin siya. So yun guys, ngayon ay pupunta naman tayo sa what is that? Maritime Museum. Maritime Museum. So let's go guys. So, ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Maritime Museum ng Biloxi. And papasok na tayo guys. So, guys, nandito na tayo sa loob ng museum. Actually guys, nandito tayo ngayon sa third floor. Um, sabi kasi mas maganda na unahin namin yung third floor, then pababa second, and then ilas namin yung first floor. Nagtanggal na ako ng mask guys kasi kami lang dalawa dito. Sabi naman nung uh, nasa front desk, pwede naman na tanggalin yung mask. Ayan. So, makikita nyo dito guys, napakadaming mga look at this. Isda. <laughs> Pero guys, this is, of course, this is fake. Um, which is, and look at this one guys. Sobrang cute. dito sa third floor. Ngayon naman guys, punta na tayo sa second floor. Sa so, bababa na tayo guys. And we're here guys, sa second floor. Ayan. Ang daming. Meron dito guys na mga uh, anong tawag dito? Bangka ba tawag dyan? Boat. <laughs> That's boat, huh? Boat, 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 boat. So guys, makikita kayo. Ayan. Merong isang boat doon. Tapos, dito sa gilid, guys, meron ito. Ayan. At yung pinakamalaki, guys, ito. I'll show you, guys, yung pinakamalaki. Ito, guys. Ayan. Yung... na tayo sa second floor. Ngayon, guys, punta naman tayo sa first floor.
Tapos na tayo sa Maritime Museum and now guys, it's time to gamble. <laughs> now guys, it's time to go to Hard Rock Casino. Ayan, totoo na talaga to guys. Pupunta talaga tayo sa casino. Ayan, dahil wala na tayo ibang mapupuntahan, mag-casino na tayo guys. Ayan. So, let's go guys. nakita nyo na sa pinakita ko sa video guys, totoo yun, hindi ako nagbibiro totoong totoo talaga yun guys, nananalo ako actually, ang napalalunan ko in total ay tan -tan -tan! <laughs> nakatingin yung asawa ko guys, nanalo talaga ako ng 95,000 pesos sa totoo, ayan guys sobrang saya, pero nilaro ko pa kasi yung natirang nilaro ko ulit yung 10,000, kaya guys ang natira na lang sa akin ay 85,000 Pesos! <laughs> Meron na tayong pang iPhone 12. <laughs> uh, iyon, um, first time ko guys nanalo ng ganong kalaki. Actually, jackpot siya. Um, ang ang nilagay ko lang guys ay 1,000 pesos. Tapos actually daw na ako ng, ng $10. Na, $10 na lang yung natitira. Tapos sa kambig lang binigyan ako ng free games. Tapos yun, nagsunod-sunod na siya guys. Ayun. Um, dati yung pinakamalaking na palalunan ko is 20,000 20, 20, pesos lang. Pero guys, ngayon, first time ko talagang manalo ng ganong kalaki, di ba? So, ayun, um, hindi, hindi ko siya pinagayabang. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo, guys, kasi sobrang saya ko. Kahit naman sino, di ba, na manalo ng ganong kalaki, magiging masaya ka. Hindi ako sobrang addict sa pagkakasino. Minsan lang talaga, guys, kapag napupunta kami sa mga ganitong lugar, ganon. Tapos, hindi, hindi ako masyadong gumagasos ng sobrang laking halaga. Yun, mga, mga nilalagay ko lang, mga 1,000, ganon. Tapos, kapag natalo na... Lilipat sa ibang machine, 1,000 ulit, mga ganon. Siguro ang mga total lang natatalo namin, guys, mga 3,000, ganon. Hanggang 5,000, tapos pahinga, pahinga na kami kapag, kapag hindi talaga kami nananalo. Kaya, guys, sobrang saya ko talaga ngayon dahil nanaro tayo, guys. Ayan. So, ayun ay gagamitin ko, isi-save ko siya, guys, kasi dahil sa pandemic, wala tayong masyadong nasi-save. Kasi nga, dahil sa family natin sa Pilipinas, at saka... Para na yun sa sarili ko, yan, di ba? So, yun guys, sana nag-enjoy guys sa aking vlog for today. And like what I've said, uuwi na kami bukas dahil duty na tayo. And syempre guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you guys for watching. And I'll see you guys on my next travel. And see you guys on my next vlog. Thank you. Bye!